হে গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু হাই ফ্লেয়ার আমি শ্যাম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো এবং আমরা আজকে দ্বিতীয় দিন পুনরায় শুরু করার পরে খুব ভালো লাগছে তোমাদের এত রিপ্লাই পেয়েছি গত কালকের ভিডিওতে আর আজকে সেটা কন্টিনিউ রাখবে আশা করছি এবং তোমরা যত আমাকে আমার সাথে এইভাবে টেক্সটে কথা বলবে বা তোমরা টেক্সট করবে রিপ্লাই করবে আমিও রিপ্লাই দেব সাথে সাথে আমরা আরও আস্তে আস্তে এগিয়ে যাব বিভিন্ন বিষয়ের ওপরে আমরা ভিডিও করব এবং সেই লিঙ্কগুলো তোমরা দেওয়ার চেষ্টা করো গতকালকে কোনো লিঙ্ক আমি পাইনি তোমরা প্রোভাইড করনি সেই জন্য আমি সেখান থেকে কোনো ভিডিও করতে পারছি না তবে এখন যেগুলো হচ্ছে নাটক বা কোনো রিসেন্ট ঘটনার ওপরে কোনো নিউজ ক্লিপস সেইগুলো হলে বেটার হয় আমার মনে হয় আস্তে আস্তে আমরা অন্যান্য দিকে আরও যাব যেগুলো আগে হতো তবে এখন আস্তে আস্তে আমরা আবার শুরু করছি কারণ নতুন প্রায় তো যাই হোক আজকে আমরা যে ভিডিওটা দেখছি সেটা হচ্ছে গ্রামের মেয়ে গ্রামের প্রেমে জার্মান তরুণী এখন টিভি থেকে নিচ্ছি বিদেশি পর্যটক ডান্সে বাংলার গ্রাম তো ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে রাখবো সেখানে গিয়ে অরিজিনাল ভিডিওটা দেখো সাথে সাথে চ্যানেলটাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও আর সাথে সাথে আমাদের চ্যানেলটাকে আবার একটু শেয়ার কমেন্টস এগুলো করো কারণ যারা অলরেডি আমার সাবস্ক্রাইবার রয়েছে তাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ তোমরা একটু শেয়ার বা লাইক এইগুলো করো কমেন্ট করো এবং যারা নতুন আছো যারা নতুন দেখছো জানি খুব বেশি নয় তবে যারা রিসেন্ট শুরু করেছো আবার তাদেরকে বলছি যে প্লিজ সাবস্ক্রাইবটা করো তো চলো আগে ভিডিওটা দেখে নিই তারপর আরও কথা হবে ছবির মতো সুন্দর এই গ্রামের নাম এক দুয়ারিয়া হলেও এখানে খুলেছে সম্ভাবনার শত দুয়ার নরসিংদের এই গ্রামে যেমন আছে দিগন্তজোড়া ফসলের মাঠ টইটম্বুর খাল বিল শাপলা পদ্ম পাখিদের কোলাহল তেমনি এর আবহ সবুজ শ্যামল শান্ত আর ছায়া ঘেরা এই সৌন্দর্য জসিমুদ্দিনের ভাষায় উঠে এসেছে তুমি যাবে ভাই যাবে মোর সাথে আমাদের ছোট গায়ে গাছের ছায়ায় লতায় পাতায় উদাসী বোনের বাই বাংলাদেশে আটাশি হাজার গ্রাম রয়েছে যেখানে বসবাস করে প্রায় বারো কোটি মানুষ এই গ্রামগুলো নানাভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে যার মধ্যে অন্যতম গ্রামীণ পর্যটন খুবই অবাক করার মতো তথ্য হলো যেখানে বিশ্বের সর্ববৃহৎ সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন সিলেট কিংবা পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্যগুলো প্রত্যাশা মতো বিদেশি পর্যটক টানতে পারছে না সেখানে নরসিংদির এই এক দুয়ারিয়া গ্রামে রীতিমতো প্রতি মাসেই বিদেশি পর্যটক আসছে এবং সেই বিদেশি পর্যটক এখানে এসে গ্রামীণ জীবনযাত্রা উপভোগ করছে কারো মাথায় খড়ের বোঝা কেউ ব্যস্ত ধানের চারা রোপণে মুড়ির সাথে কাঁঠাল খেয়ে তৃপ্ত হচ্ছেন কেউ কেউ পোশাক আর চলাফেরায় বাঙালিদের সাথে যেন আলাদা করাই দায় তাদেরই একজন নাদিন আলব্রেক্ট পেশায় স্কুল শিক্ষক সুদূর জার্মানি থেকে এসেছেন বাংলাদেশের গ্রাম দেখতে থাকবেন দুই দিন আসার আগে পর্যটক বন্ধুদের কাছে শুনে এসেছেন বাংলাদেশের গল্প এক দুয়ারিয়ায় নাদিনের দিন শুরু হলো আর পাঁচটা বাংলাদেশি পরিবারের মতোই পশ্চিমা পোশাক ছেড়ে সকাল সকালই নেমে পড়লেন ডিম রুটি আর সবজি বানাতে নিজের বানানো খাবার খেয়েই নেমে পড়লেন ঘুরতে সাথে গাইড জাফর তুহিন প্রথমে নাদিনের চোখ আটকালো মাছ ধরার পলতে জানতে চাইলেন পলো বানানোর খুঁটিনাটি তাকে বোঝানো হলো পলো কি এটা কিভাবে কাজ করে এরপরই গ্রামের মানুষের সাথে নেমে পড়লেন ক্যারাম খেলায় লড়াই করলেন ভালো মতোই শেষমে সেরে গেলেও এই খেলা যে ভালোই উপভোগ করেছেন সেটা হরফ করেই বলা যায় বাদ যায়নি ফুটবল খেলা বাচ্চাদের পুকুরে গোসল করার অনাবিল আনন্দ উপভোগেও কিছু ছবিও তুলে রাখলেন মুঠো ফোনে শেষে বসে গেলেন জাতীয় ফল কাঁঠাল খেতে গ্রামবাসীও স্বতঃস্ফূর্ত নাদিনের সাথে আমাদের খুব আনন্দ হয় হেরা আমাদের সাথে দান পূজা আনে খেতে অনেক আঙ্গায় নারা হেরো আনে আমরাও আনি সে ক্যারাম খেলতে পারে না আমরা শিখেই দিছি তারপর মোটামুটি সে অনেক এনজয় করছে ক্যারাম খেলাটা আমরা অনেক গর্বিত হ্যাঁ বিদেশের এই গ্রাম সারা পৃথিবীতে হাইলাইট করছে এটা খুবই আমাদের গৌরবের একটি বিষয় এটা আমাদের খুবই ভালো লাগে এবং আমরা খুব উপভোগ করি 
দুপুরের খাবারের বিরতি নিয়ে আবারও নাদিন বেরিয়ে পড়লেন এবারের লক্ষ্য নৌকায় চড়া গ্রামের পাশেই বিল তার যেন কৌতূহলের শেষ নেই গাইডও দিয়ে যাচ্ছিলেন তার সব প্রশ্নের উত্তর টং দোকানের চাও বাদ গেল না তার উপভোগ করার তালিকা থেকে সবশেষ ডিঙি নৌকায় চড়লেন এর আগে এমন নৌকায় কখনো ওঠেনি নাদিন ভয় পেলেও আনন্দের কমতি ছিল না তার নৌকায় বসে আমাদের জানালেন বাংলাদেশের গ্রাম নিয়ে তার মুগ্ধতার কথা you know share their village with me which is great and for me as a traveler it's great to see something outside of the tourist bubble you know it's like not it's genuine you you get to know the country and not something artificial so i really like it for travelers people who want to experience another country i think it's a great place to be গ্রামের মানুষের সরলতা আর খাবারের প্রশংসাও তার মুখে they are really friendly like everybody is trying to help you even If there is a language barrier, like I don't speak Bangla, they don't speak English, but still they are trying their best to help me and making my experience like a great one, and they did. What about Bangladeshi food? It's good. Very spicy, but <laughs> good. Like, I like it a lot. What happened to Nadin in this gram? He was a good guy. 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 কিভাবে শুরু হলো তার এই যাত্রা আমাদের দেশে অনেক পর্যটক আসে ওরা পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে যায় সুন্দরবন কক্সবাজার সোনারগাঁও এই জায়গাগুলোতে ঘুরে তারপর ওদের মধ্যে একটা ইচ্ছা থাকে গ্রামে যাওয়ার কিন্তু আমাদের ওই রকম সুযোগ নেই বাংলাদেশে গ্রামে গিয়ে থাকার গ্রামীণ জীবনটা যাপন করার ওরকম সুযোগ ছিল না তো দুই হাজার বাইশ সালের জুলাই মাসে সম্ভবত আমার এখানে প্রথম পর্যটক আসে আমার গ্রামে ওর ওনারা ছিল হচ্ছে নিউজিল্যান্ডের একটা ফ্যামিলি চারজনের ফ্যামিলি দুইজনের জন্য দুই দিনের প্যাকেজে তিনি নিয়ে থাকেন চল্লিশ হাজার টাকা আর একজনের জন্য নেন পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা রাখেন নিজের বাড়িতেই খাওয়ান নিজের চাষ করা খাবার এই উদ্যোগ চাঙ্গা করছে এক দুয়ারি আর অর্থনীতিকেও পর্যটন হচ্ছে এমন একটা ইন্ডাস্ট্রি যে ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা কোনো কিছু বিক্রি করি না ওদের কাছে কোনো কিছু দিয়ে দিই না ওরা যদি কোনো একটা জায়গায় ঘুরতে যায় ওরা কোনো কিছু নিয়ে যায় না ওরা ওখানে যেই টাকাটা খরচ করে সেটা খাওয়ার জন্য হোক থাকার জন্য হোক ওই জায়গাটা দেখার জন্য হোক এই টাকাটার বিনিময়ে ওরা কোনো কিছু নিয়ে যায় না এটা পুরোটাই হচ্ছে ওই অঞ্চলের বা ওইখানকার যে কমিউনিটি ওদের একটা রেমিটেন্স এই পর্যটনটা যদি আমাদের পুরো দেশে গ্রামের গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে প্রত্যেকটা গ্রাম এটা থেকে উপকৃত হবে দু হাজার উনিশ সাল থেকে দেশে গ্রামীণ পর্যটনের উন্নয়নে কাজ করছে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড প্রধান নির্বাহী জানালেন দেশের পর্যটন খাতের উন্নয়নে গ্রামীণ পর্যটন হতে পারে বড় হাতিয়ার আমরা দু ধরনের কাজ শুরু করেছি একটি হচ্ছে যে গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়নের জন্য আমরা পঁয়তাল্লিশটি উপজেলাকে বাছাই করেছি এবং সেখানে আমরা পঁয়তাল্লিশটিতে ওয়ার্কশপ করেছি যেখানে সরকারি কর্মকর্তা জনপ্রতিনিধি সাংবাদিক শিক্ষাবিদ এবং পর্যটন কর্মীরা যুক্ত ছিলেন এবং তাদেরকে আমরা অনুরোধ করেছি যে তারা গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়নের জন্য ওই উপজেলায় কোন কোন কাজ করা যায় এবং কিভাবে করা যায় সেইটা তারা একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করবে গ্রামীণ পর্যটন বিকশিত হলে আমাদের বিদেশি পর্যটক বেশি বাড়বে ঢাকা থেকে এক দুয়ারিয়া যেতে হলে মহাখালী সায়দাবাদ বা গুলিস্তান থেকে বাসে নামতে হবে নরসিংদির সিএনবি বাজারে আর চট্টগ্রাম মুখী যে কোনো ট্রেনেও যাওয়া যাবে নরসিংদি এরপর অটো বা সিএনজিতে যেতে হয় এক দুয়ারিয়া পুরো যাত্রায় সময় লাগে দেড় থেকে দুই ঘন্টা নাইমাবির এখন নরসিংদি নরসিংদির একদুয়ারি গ্রাম যত সম্ভব নামটা তো সেখানে আমরা বিদেশি পর্যটকদের দেখতে পেলাম এবং এই বিদেশি পর্যটক প্রায় কুড়িটা ফ্যামিলি এর আগে এসেছে এবং জাফর ভাই তাদের অ্যাকোমোডেট করেছে এবং সাথে সাথে এই যে গ্রামীণ পর্যটনের যে একটা বুম আসার চেষ্টা করছে আর কি সেটাকে যাতে এগিয়ে নিয়ে যায় যাওয়া যায় সেটাই কিন্তু জাফর ভাই চেষ্টা করছেন এবং সত্যি বলতে কি বাংলা মানেই একটা গ্রামীণ পরিবেশ এবং সেই যে সৌন্দর্যতা মুগ্ধতা সেটা মানে 
ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন আমরা বইয়ের পাতায় পড়েছি জসীমুদ্দিনের লেখায় জীবনানন্দ দাসের লেখায় তো সেখানে যেভাবে ফুটে উঠেছে আমাদের পক্ষে সাধারণ মানুষের পক্ষে সেইভাবে বর্ণনা করা কঠিন কিন্তু তাদের লেখনির মাধ্যমে আমরা মানে এখনও চোখের সামনে পাশে একটা কবিতা পড়লে বা একটা লেখা পড়লে আমরা কিন্তু গ্রাম বাংলার সেই চিত্রটা অপরূপ চিত্র মায়াবী মায়াময়ী যে চিত্র সেটা কিন্তু খুঁজে পাই এবং সেই চিত্রটা দেখার জন্য কিন্তু বিদেশিরা বারবার ছুটে আসছে আমরা দেখি যে যে সমস্ত পর্যটন জায়গাগুলো রয়েছে কক্সবাজার বা সিলেট এই এই ধরনের যে সমস্ত জায়গাগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু পর্যটকরা এমনিতেই যায় এবং দেশীয় পর্যটকদের ভিড়ই প্রচুর থাকে কিন্তু এই পর্যটনের জায়গা ছাড়াও যে আরও কিছু দেখার রয়েছে বিশেষ করে বিদেশিদের কারণ বিদেশিদের এই ধরনের গ্রাম কিন্তু তারা পায় না একদম প্রকৃতির মধ্যে একদম সেই যে বন্য একটা ব্যাপার সাথে সাথে মেঠো মানুষ সেই জিনিসগুলো কিন্তু বিদেশে দেখা যায় না সেখানেও গ্রাম আছে হয়তো কিন্তু সেই গ্রামগুলোর প্রকৃতি আলাদা আমাদের প্রকৃতি আলাদা আমাদের গ্রামের তো এখানে সব কিছুতেই গ্রামের ছোঁয়া রয়েছে তাদের মানুষগুলোর মধ্যে তাদের আচার ব্যবহার তাদের কালচার সমস্ত কিছুর মধ্যে একটা সেই পুরনো দিনের যে কি বলে গ্রামের যে পরিবেশ সেটা কিন্তু ছোঁয়া এখনও রয়ে গিয়েছে কিন্তু বিদেশের যে সমস্ত গ্রাম সেখানে কিন্তু আধুনিকতা অনেকটাই অনেক বেশি হারে প্রবেশ করে গেছে আমাদের এখানেও করেছে কিন্তু এখনও সেই যে চির সবুজ বা জায়গায় জায়গায় সমস্ত কিছু মানে ছাগল গরু বা মুরগি এগুলো ঘুরে বেড়ানো মাটির ঘর এবং সাথে সাথে চরকা চালানো এই সমস্ত জীবন জীবনযাপন যেগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু রয়ে গিয়েছে তো এইগুলো দেখার আকর্ষণ কিন্তু বিদেশিদের কাছে একটা সব সময় জায়গা করে নেয় এবং সেই টানেই হয়তো বা তারা আসে হয়তো বা যখন তারা দেশ ভ্রমণ আসে মানে আমাদের এখানে কোথাও ঘুরতে আসে তখন হয়তো দেখা যায় যে তারা এই কল্পনা নিয়েই আসে যে আমরা যেগুলো দেখছি যেগুলো পর্যটন স্থল সেইগুলো দেখার জন্যই আসে এবং সেইগুলোই মনে করে যে এগুলোই এদেরও দেখার জায়গা মানে সত্যি ঘোরার জায়গা কিন্তু এরপরেও যে যে সমস্ত গ্রামগুলো রয়েছে সেগুলোর হদিস কিন্তু তারা জানে না এবং সেই হদিস দেওয়া হলে আমার মনে হয় তাদের আরও ভালো লাগবে এবং যেটা এখানে কাজ করেছে তো জাফর ভাই খুব ভালো কাজ করছেন এবং খুব সাথে সাথে আমার মনে হয় যে পর্যটন স্থলগুলো বাদ দিয়েও যে আদার যে সমস্ত জায়গাগুলো রয়েছে সেগুলোকে পর্যটন স্থল হিসেবে গড়ে তোলা এবং গ্রামকে তাদের কাছে পেশ করা এটার মধ্যে কিন্তু একটা আলাদা কৃতিত্ব রয়েছে এবং এই মানুষগুলোর মতো যারা রয়েছে তাদের জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ যারা এই গ্রামের আমাদের এই অঞ্চলে গ্রামের যে পরিবেশ সেগুলো বিদেশিদের কাছে তুলে ধরছে এবং তারা ইন্টারেস্টেড হচ্ছে দেখার জন্য ভীষণ ভালো লাগলো এই ভিডিও এবং এগুলো যাতে আগামীতে গ্রাম মানে গ্রামের যে ট্রাভেলিং যে ইয়েটা সেটা যাতে আরও উন্নত করে এবং যে আধিকারিক রয়েছেন সেটা যাতে তারা আরও ভালোভাবে নিয়ে যেতে পারেন সেই আশাই রাখি এবং সাথে সাথে আরও এই ধরনের ভিডিও দেখব বিদেশিরা আসছে তারা ব্লগ করবে এখন তো ব্লগের সময় ব্লগিং করছে সবাই তো তারা তারাও যাতে গ্রামীণ ভিডিও তুলে নিয়ে গিয়ে তাদের স্মৃতি পটে রেখে দিতে পারে এবং পরে একটা সময় গিয়ে দেখতে পারে এবং দেখাতে পারে সেই চেষ্টাই খুব সবাই মিলে তো খুব ভালো লাগলো ভিডিও আশা করি তোমাদেরও ভালো লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে জানাবে তোমাদের কেমন কি লাগলো না লাগলো সব কিছুই আজকের মতো তাহলে এখানে শেষ করছি আগামী দিন আবার আসবো 